so soaked in your love We don't have a choice but to stay We have two hands and a heart To declare your grace We don't need silver gold We only need your hand The blood that you shed for me Shows me the love you have And in my faith I stand in your presence Lord lead me and show me the way For there is none like you Lord to save me and I declare your name And in my faith I stand in your presence Lord lead me and show me the way For there is none like you Lord to save me and I declare your name It's Jesus Christ the Savior the way The Savior, the way, the truth and the life So soaked in your love We don't have a choice but to stay We have two hands and a heart To declare your grace We don't need silver gold We only need your hand The blood that you shed for me Shows me the love Lord lead me and show me the way For there is none like you Lord to save me And I declare your name And in my faith I stand in your presence Lord lead me and show me the way For there is none like you Lord to save me And I declare your name Jesus Christ, the Savior, the way, the truth, and the life. It's Jesus Christ, the Savior, the way. அன்பு சகோதரரே இன்றைக்கு சங்கீதம் ஐம்பத்தி ரெண்டு நான் உங்களுக்காக தியானிக்க போகிறேன் தவிதின் சங்கீதம் தான் இந்த சங்கீதத்தை தியானிப்பதற்கு முன்பு அதன் கான்டெக்ஸ்ட் அதன் அடிப்படையை நாம் தியானிப்பது நமக்கு நலமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் எந்த சூழ்நிலையில் இது எழுதப்பட்டது எந்த காரணத்திற்காக இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக அது நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சங்கீதத்தை நீங்கள் வாசிக்கணுன்னா இதில் காரியத்தை இதனுடைய சாராம்சத்தை நீங்கள் ஒன்று சாமிகளின் புத்தகம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு அதிகாரத்திலையும் நடந்த ஒரு சம்பவத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ன நடந்துச்சுன்னா சவுல் தாவியத்துக்கு பயந்து ஓடிப்போகையில் அகிமலேக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கத்தருடைய ஊழியக்காரரை சந்திக்கிறார் ஒரு ஆசாரியரை அவர் சந்திக்கிறார் சந்தித்து தான் ரொம்ப பசியோடு கூட இருப்பதாகவும் தனக்கு உணவு வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கிறார் அந்த ஆசாரியருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் தாவிது தனியாக வராரு ஒரு பெரிய போர் தலைவன் பொதுவாக தனியாக வரமாட்டாங்க பெரிய சேனை கூட்டம் இருக்கும் 
ஒருவேளை தாவிதோடு கூட ஒரு சிலர் வந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெரிய கூட்டம் இல்லை அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்ட அவர் கேட்குறார் தாவித் அதற்கு எல்லாரையும் நான் வர சொல்லி இருக்கிறேன் நான் அவசரமாக கிளம்பின அப்படின்னால் என்கிட்ட நான் ஆயுதங்களை கொண்டு வரலை இங்கே ஏதாவது ஆயுதம் இருக்கான்னு கேட்குறார் ஏதாவது பட்டயம் இருக்கான்னு கேட்குறாரு அப்போது அந்த ஆசாரியன் என்ன சொல்கிறார்னா அங்கே கோலியாத்தியின் பட்டயம் தவிர வேறு எந்த ஒரு பட்டயமும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டாவது அங்கே ஆசாரியர் மாத்திரம் சாப்பிடக்கூடிய தேவ சமூகத்து அப்பங்கள் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறார் கத்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் மாத்திரம் சாப்பிடக்கூடிய தேவ சமூகத்து அப்பம் இருக்கிறதாக சொல்கிறார் தாவித் அதை கேட்கிறார் அதை சாப்பிடுகிறார் அதன் பின்பு அந்த பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு போய்விடுகிறார் இந்த சம்பவத்தை தோவேக்கு என்கிறதான ஒரு சவுலுடைய ஊழியக்காரன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் ஒரு சவுளுடைய போர் வீரனாக இருக்கலாம் அல்லது படை தளபதியாக இருக்கலாம் அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இந்த தோவேக்கு யாருனா ஒரு இசிறவேலன் அல்ல தோவேக்கு ஏதோமியன் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்போது இந்த ஏதோமியன் ஆகிய தோவேக்கு இந்த காரியத்தெல்லாம் போய் சவுள் இடத்துல சொல்லுகிறான் பெருமையோடு கூட போய் சொல்லுகிறான் தன் தாவிதை பார்த்ததாகவும் தாவிதுக்கு இந்த அகிமலேக்கனுங்கிறதான அந்த தேவ ஊழியர் உதவி செய்ததாகவும் தாவீதின் பட்சத்தில் இருந்ததாகவும் சவுலுக்கு விரோதமாய் தாவீதின் பக்கத்தில் தாவீதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததாகவும் அவன் போய் சொல்லுகிறான் இப்போ இதை கேட்ட சவுல் உடனே அந்த ஊழியக்காரனையும் அவனுடைய முழு கூட்டத்தையும் வரவழைத்து அன்றைக்கு ஒரே நாளிலே எண்பத்தி ஐந்து தேவ ஊழியர்களை ஆசாரியர்களை இந்த தோவேக்கின் மூலமாகவே கொலை செய்து விடுகிறான் அங்கே ஒரு பெரிய பிளட் ஷெட் வருது பாருங்கள் ஒரு ரத்தம் சிந்துதல் அங்கே உண்டாகிறது ஒரு பெரிய ரத்தம் சிந்துதல் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா சவுளுடைய போர் வீரர்கள் போய் அந்த ஆசாரியின் மேலே கையை வைக்கலை அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இந்த ஏதோமையன் ஆகிய தோவேக்க போய் அவங்கள கொன்று போடுன்னு சொன்ன உடனே இவன் அவங்களெல்லாம் கொன்று போடுகிறான் அவங்க நிராயுத பாணிகள் யுத்தம் அறியாதிருந்தவர்கள் கத்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் அன்றைக்கு எவ்வளோ ஒரு பெரிய ரத்தம் சிந்துதல் பாருங்க இந்த சம்பவத்தை நினச்சி தாவிது ஒரு உடைந்த உள்ளத்தோடு கூட இந்த சங்கீதத்தை பாடுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தொடர்ந்து இதை அடிப்படையாக வைத்து நம்ம இதை தியானிப்போம் இது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு ஏன்னா தவிது இதை ஆரம்பிக்கும் போதே எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்னா பலவானே பொல்லாப்பில் ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய் தேவனுடைய கிருபை என்னாலும் உள்ளதுன்னு ஆரம்பிக்கிறார் இந்த தோவேக்கு ஒரு பெரிய பலவான் தான் அவன் ஒரு பெரிய யுத்த வீரனாக தான் இருந்திருக்கணும் இந்த தோவேக்கு இந்த காரியத்தை வந்து சவுள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய தற்பெருமை தான் ஒரு பெரிய காரியத்தை கண்டதாகவும் அதை வந்து சவுலுக்கு சொல்லி பெரிய காரியத்தை சாதித்ததாகவும் அது மாத்திரமல்ல சவுலோடு பக்கத்தில் இருந்து அந்த எண்பத்தைந்து பேரையும் கொன்று போட்ட போது தான் ஒரு பெரிய காரியத்தை சாதித்து விட்டதாகவும் அவன் நினைத்து கொள்கிறான் தன்னை ஒரு பெரிய பலவனாக அவன் நினைத்து கொள்கிறான் இத்தனை பேர் பாருங்க குற்றமில்லாத அந்த ரத்தத்தை எல்லாம் கொலை செய்து ஆனாலும் தன்னை தானே உயர்த்தி கொள்ளுகிற ஒரு மனிதனை பார்த்து பேசப்படுகிற வார்த்தைகள் தான் பலவானே பொல்லாப்பில் ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய் பொல்லாப்பில் ஏன் பெருமை பாட்டு பாராட்டுகிறாய் தேவனுடைய கிருபை என்னாலும் உள்ளது தேவனுடைய கிருபை என்னாலும் உள்ளது அவருடைய லவ்விங் கைண்ட்னஸ் தன்னுடைய ஜனங்கள் மேலே அவர் வைத்திருக்கிறதான அந்த இரக்கமும் அன்பும் என்னாலும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வரும்போது சொல்கிறாரு நீ கேடுகளை செய்ய எத்தனை பண்ணுகிறாய் கபடு செய்யும் உன் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரகன் கத்தியை போல இருக்கிறது நன்மையை பார்க்கிலும் தீமையையும் யதார்த்தம் பேசுகிறதை பார்க்கிலும் பொய்யையும் விரும்புகிறாய் கபடமுள்ள நாவே சங்கரிக்கும் சகல வார்த்தைகளையும் நீ விரும்புகிறாய் தேவன் உன்னை என்றென்றைக்கும் இராதபடி அழித்து போடுவார் நாவை குறித்து இப்போ ரொம்ப ஆழமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் தாவிது அவர் என்ன சொல்ல வராரு கபடமுள்ள நாவு உள்ளவன் நீ உன் நாவு 
திட்டப்பட்ட சவரகன் கத்திய போல கூர்மையா இருக்கு சவரகன் கத்தினா ரேசர் ஷேவ் பண்றதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ரேசருக்கு பேர் தான் சவரகன் கத்தி அது எவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்கும் அப்போ உன்னுடைய உதடுகள் ஒன்னாவு எவ்வளவு கூர்மையா இருக்கு அது எதுக்காக நீ பயன்படுத்துற கபடத்துக்கு பயன்படுத்துற நன்மை செய்வதை பாருங்க ரொம்ப அழகா சொல்ற பாருங்க நன்மையை பார்க்கலும் தீமையையும் யதார்த்தம் பேசுகிறதை பார்க்கலும் பொய்யையும் விரும்புகிறாய் யதார்த்தான உண்மை அப்ப உண்மை பேசுவதை விட நீ பொய்யை தான் பேச விரும்புற பாருங்க இந்த தோவேக்கு வந்து சவுல்கிட்ட அங்க நடந்த காரியத்தை மாத்திரம் சொல்லவில்லை அதோடு கூட நடக்காத காரியங்களையும் இணைத்து சொல்லுகிறார் அப்பதான் அந்த காரியத்தை வந்து ரொம்ப பெருசாக்கிடலாம் சவுலுக்கு ஆத்திரத்தை மூட்டி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நடக்காத ஒரு சில காரியங்களையும் சேர்த்து சவுலுகிட்ட சொல்வதை பார்க்கிறோம் அதுல ஒன்று அந்த ஆசாரியனாகிய அந்த அகிமலேக்கு தாவிதுக்காக தேவனிடத்துல போய் விசாரித்தார் அப்படின்னு அங்க நடக்காத ஒன்ற அவர் கூட்டி சொல்றார் ஏன் கூட்டி சொல்றாருனா அப்பதான் அந்த ஆசாரியன் மேலையும் தாவீதின் மேலையும் சவுலுக்கு இன்னும் கோபம் வரும் அப்ப அந்த நோக்கம் தவறா இருக்கு பார்த்தீங்களா அதான் கபடம் உள்ள நாவு நோக்கம் தவறாக இருக்கிறது என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நான் கத்தருடைய ஊழியக்காரரோடு கூட கொஞ்சம் பேச விரும்புறேன் அநேக நேரம் வேத வசனத்திலே இருக்கிற சத்தியத்துக்கும் மேலாக ஒரு சில காரியங்களை நாம் கூட்டி சொல்லும்போது அல்லது குறைத்து சொல்லும்போது அங்கே தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு நம்ம ஆளாகிறோம் தேவனுடைய காரியங்களோடு கூட நாம் அநேக காரியங்களை கூட்டி சொல்ல முற்படும் போது அதனுடைய நோக்க வித்தியாசமாக இருக்கலாம் எதையோ ஒரு காரியத்தை நாம் வலியுறுத்தி சொல்ல வரலாம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் சத்தியத்தை சத்தியமாக சொல்லாமல் அதோடு கூட இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை கூட்டி சொல்லும் போது அது பாவமாகி விடுகிறது சாபமாகி விடுகிறது சத்தியத்தை சத்தியமாகவே பிரசங்கிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பைபிளில் இருக்கிறத இருக்கிற வண்ணமாகவே பிரசங்கிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம கூட்டி சொல்லும் போதோ குறைத்து சொல்லும் பொழுதோ தேவனுடைய வார்த்தைகளோடு கூட சிலவற்றை கூட்டும் போதோ குறைக்கும் போதோ என்ன ஆகுதுன்னா சாபத்துக்குள்ளாக மாறி போகிறோம் ஏன்னா நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் பரலோகம் கவனித்து கொண்டே இருக்கிறது கவனித்து கொண்டே இருக்கிறது உற்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது சில சமயத்தில் அப்படி நம்ம கூட்டி பேசி விடும்போது நம்ம உள்ளத்துக்குள் இருக்க தேவ சமாதானத்தையே நம்ம இழந்துடுவோம் தெரியுமா அதுக்கப்புறம் தேவ சமூகத்தில் போய் நம்ம அழுது மன்றாடி தேவனுடைய சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் தேவனுடைய ஆறுதலை தேவனுடைய பிரசன்னத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால தான் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு அதிக ஆக்கனை வரும் என்று உங்களில் அநேகர் போதகராகாது இருப்பீர்கள் ஆகிய வேதத்தில் இல்லாதவைகளை நாம் கொஞ்சம் 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 கூட்டி சொல்லும் பொழுது அதை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லும் போது ஜனங்கள் அப்போ தான் கேட்பாங்க ஜனங்கள் அப்போ தான் உற்சாகம் அடைவாங்க ஜனங்கள் அப்போ தான் நம்முடைய சத்தியத்தை நல்லா கேட்க ஆவலாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி தேவ சத்தியத்தோடு கூட வேத வசனங்களோடு கூட இன்னும் சில காரியங்களை கூட்டி பேசும்போது பாருங்க அங்கே அதிக ஆக்கினை வர ஆரம்பித்து விடுகிறது நாம் பேசுவதை தேவன் கவனித்து கேட்கிறார் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்வார்கள் அதை கர்த்தர் கவனித்து கேட்கிறார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் மனுஷர் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் வார்த்தைகளை குறித்து நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம என்ன பேசுகிறோம் புல்பீட்டில் நின்று என்ன பேசுகிறோம் அல்லது ஜனங்களுக்கு என்ன போதிக்கிறோம் டெலிவிஷனில் பேசுனா டெலிவிஷனில் ஊழியர் செய்கிற தேவ ஊழியர்கள் அல்லது சமூக வலைத்தளத்தின் மூலமாக ஊழியம் செய்கிற தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்ன பேசுகிறோம் என்பதை தேவன் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை முதலாவது நம்ம உணரணும் பரலோகம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதை முதலாவது கவனிக்கணும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அங்கே பதிவு செய்யப்படுகிறது நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரெக்கார்ட் செய்யப்படுகிறது பதிவு செய்யப்படுகிறது சரி தேவனுடைய பிள்ளைகள் உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதற்கு மிஞ்சினது 
தீமையினால உண்டாயிருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்வதை பார்க்கிறோம் உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் அதற்கு மிஞ்சினது தீமையினால உண்டாயிருக்கும் இந்த தோவைக்கு எப்படியாகிலும் தாவீதையும் இந்த அகிமலேக்கையும் தண்டிக்க வேண்டும் அல்லது சவுனோடு சேர்ந்து கொண்டு ஒரு பெரிய ஒரு கலவரத்தை உண்டு பண்ணணும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையை உண்டு பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு தண்டனை அன்றைக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கணுன்றத மனசில் வச்சுக்கிட்டு கபடம் உள்ள நிறைய வார்த்தைகளை சொல்வதை பார்க்கிறோம் பாருங்கள் சொல்லும் போதே ஒரு காரியத்தை நம்ம சொல்லும் போதே அறிவிக்கும் போதே அல்லது பேசும் போதே அந்த மோட்டிவை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளே கொஞ்சம் அழுத்தமாக சொல்லும் போது பாருங்க நோக்க வித்தியாசமாக மாறி போகிறது அதனால் தாவீது இதை நினைத்து தான் உடைந்த உள்ளத்தோடு கூட சொல்லுகிறார் தேவன் உன்னை என்றென்றைக்கும் இல்லாமல் அழித்து போடுவார் பாருங்க தேவன் உன்னை என்றென்றைக்கும் இராதபடி அழித்து போடுவார் கபடமுள்ள நாவே நன்மையை விட்டுவிட்டு தீமையை பிணைக்கிற நாவே யதார்த்தத்தை பேசுவதை பார்க்கலும் பொய்யை பேசுகிற நாவே ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க கபடமுள்ள நாவே சங்கரிக்கும் சகல வார்த்தைகளையும் நீ விரும்புகிறாய் யதார்த்தத்தை பேசுகிறதை பார்க்கலும் பொய்யையும் விரும்புகிறாய் நாவு ரொம்ப முக்கியம் நாவு சின்ன உறுப்பு தான் ஆனால் நம்முடைய ஆயுள் சக்கரத்தையே கொளுத்தி போட்டுரும் பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு ரொம்ப யோசிக்கணும் நம்ம இல்லையா ரொம்ப யோசிக்கணும் ஆயுள் சக்கரத்தையே கொளுத்தி போட்டுருமாமே நம்ம ஆயுசு நாட்களையே குறைத்து விடுமா நாவு தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகளிலே அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருப்போம் அந்த தோவேக்கை குறித்து தாவீது பேசும்போது எவ்வளவு ஆழமாக பேசுகிறார் பாருங்க காரணம் சவுலோடு கூட சேர்ந்து கொண்டு எத்தனை பேரை அவன் கொன்று போட்டான் பலவானே பொல்லாப்பிலே ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய் ஏன் பெருமை பாராட்டுகிறாய் எதையோ சாதிச்சிட்டோம் நினச்சிட்டு நீ பெருமை பாராட்டுறப்பா ஆனால் தேவனுடைய கிருமை என்னாலும் உள்ளதுப்பா அவருடைய அன்பும் அவருடைய இரக்கமும் என்னாலும் உள்ளது தாவீதை அழிக்க அவனால் முடியலை தாவீதை கொன்று போட அவனால் முடியலை சரி அதன் பின்பு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் பாருங்க அவர் உன்னை பிடித்து உன் வாசஸ்தலத்திலிருந்து பிடுங்கி ஐந்தாம் வசனம் நீ ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் இராதபடி உன்னை நிர்மூலமாக்குவார் ஜீவனுள்ளோர் தேசம் சொல்லப்படுறது பரலோகத்தை தான் நித்திய வாழ்வு தான் அதான் ஜீவனுள்ளோர் தேசம் அப்ப நீ அங்க கூட நுழைய முடியாதபடி தேவன் உன்னை பிடுங்கி போடுவார் உன்னை அழித்து போடுவார் எவ்வளவு ஆழமான ஒரு வெளிப்பாடு இருக்கு பாருங்க தாவிதுக்கு நீ இங்க என்ன வேணுமா செய்யலாம் பெரிய பலவான் போல நீ பெருமை பாராட்டி கொள்ளலாம் அது கர்த்தர் நீ என்றென்று வாழ முடியாதபடிக்கு உன்னை அழித்து போடுவார் அவர் நீதி உள்ளவர் அவர் நியாயாதிபதி அவர் நியாயம் செய்வார் அவர் நீதி செய்வார் ஜீவனுள்ளோர் தேசத்தில் நீ இராதபடிக்கு அவர் உன்னை நிர்மூலமாக்குவார் உன் வாசஸ்தலத்திலிருந்து உன்னை அவர் பிடுங்கி போடுவார் ஆமா அப்படிப்பட்டவர்களுடைய முடிவு நிச்சயமாகவே சமாதானமாக இருக்காது அப்படி வார்த்தையினாலே புறங்கூறி கோல் சொல்லி அல்லது வார்த்தை ஜாலத்தினாலே மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அநியாயம் செய்யும் போது அக்கிரமம் செய்யும் போது சிலர் பாருங்க ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க பொய்யை கூட உண்மையாகவே பேசுவாங்க ஆனால் அது எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துருக்கோம் எத்தனையோ பேருக்கு நாசத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம் தேவன் அதை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் நீதி செய்வார் அவருக்கு உண்மை எதுவும் தெரியும் இல்லையா ஆண்டவருக்கு உண்மை எதுவும் பொய் எதுவும் தெரியும் இல்லையா அவர் முகத்தை பார்க்கிறவர் இல்லை உலகத்தில் உள்ள மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் சவுல் தோவேக்குன்னு சொன்னது அப்படியே நம்பலாம் தோவேக்கினுடைய முகத்தை பார்க்கலாம் அதனால் அன்றைக்கு அகிமிலைக்கு அவன் தண்டித்திருக்கலாம் கொலை செய்திருக்கலாம் ஆனால் தேவன் இருதயத்தை பார்க்கிறவர் அவருக்கு சவுலை பற்றியும் தெரியும் தோபைக்கை பற்றியும் தெரியும் அகிமேலேக்க பற்றியும் தெரியும் தாவீதை பற்றியும் தெரியும் அவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி ஆகையினால் அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு இருக்கு தாவீதுக்கு அவர் சொல்றார் தேவனுடைய கிருபையை நான் நம்பி இருக்கிறேன் அவருடைய இரக்கத்தை நான் நம்பி இருக்கிறேன் உன்னை அவர் அழித்து போடுவார் உன்னை அவர் என்றென்றும் இல்லாதபடி பிடுங்கி போடுவார் அப்படிங்கிறார் தொடர்ந்து பாருங்க அவர் சொல்றாரு இது நீதிமான்கள் அதை கண்டு பயந்து அவனை பார்த்து நகைத்து நீதிமான்கள் 
அவனை பார்த்து நகைத்துன்னா அந்த முடிவை பார்த்து நீதிமன்றங்கள் சந்தோஷப்படுவாங்க அநியாயம் செய்த ஒரு மனுஷன் அக்கிரமம் செய்த ஒரு மனுஷன் துன்மார்க்கமான ஒரு மனுஷன் தன் தீவினையிலே பலத்து கொண்ட ஒரு மனுஷன் குற்றமற்றவர்களை கொலை செய்து போட்ட ஒரு மனுஷன் குற்றமற்ற ரத்தத்தை சிந்தின ஒரு மனுஷனுடைய முடிவை பார்த்து நீதிமன்றங்கள் என்ன செய்வாங்களா சந்தோஷப்படுவார்களா நகைத்து இதோ தேவனை தன் பலனாக எண்ணாமல் தன் செல்வ பெருக்கை நம்பி தன் தீவினையில் பலத்து கொண்ட மனுஷன் இவன் தான் என்பார்கள் கடவுளை பலமாக நம்பாம தேவாதி தேவனை தன்னுடைய பலனாக எண்ணாம அவருக்கு பயப்படுகிற பயம் இல்லாம அவரை சார்ந்து வாழாம தன் தீவினையில் பலத்து கொண்ட மனுஷன் இவன் தான் என்பார்கள் இது குறித்து நம்ம ஆழமாக பேசலாம் தேவன் நீதி செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் அவர் நீதி செய்யும் பொழுதும் நீதிமன்றங்கள் களி கூறுகிறார்கள் சாத்தானும் அவனுடைய கூட்டமும் ஒரு நாள் நரகத்திலே தள்ளப்படும் பொழுது நீதிமன்றங்கள் களி கூறுகிறார்கள் தேவனுடைய நீதியை நினைத்து அவரை துதிக்கிறார்கள் அவரை போற்றுகிறார்கள் அவர் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் அடுத்ததா தன்னை குறித்து சொல்லும்போது நானோ தேவனுடைய ஆலயத்தில் பச்சையான ஒரிவ ஒலிவ மரத்தை போல இருக்கிறேன் இந்த தோவைக்கு எப்படியும் தாவித கொலை செய்திடணும் அப்படின்னு சவுலோடு கூட சேர்ந்து கொள்கிறான் சவுலை இன்னும் தூண்டி விடுகிறான் சவுலுக்குள்ளே ஏற்கனவே ஒரு மிருகத்தின் சுபாவம் இருக்கிறது தாவித கொலை செய்யணும் அப்படின்ட்டு தாவித அழிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தாவித சொல்கிற நானோ தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்ட பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல இருக்கிறேன் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அவருடைய கிருபை என் கூட இருக்கிறது எனக்கு எந்த சேதம் வராதபடி கர்த்தர் என்னை காத்து கொள்வார் அவர் சொல்கிறார் பாருங்க தேவனுடைய கிருபையை என்றைக்கு நம்பி இருக்கிறேன் நான் உன்ன போல என்னுடைய பலத்தில் நான் பெருமை பாராட்டலப்பா நான் உன்னை போல என்னுடைய அறிவிலும் என் ஞானத்திலும் நான் பெருமை பாராட்டி கொண்டு தெரியலை நான் தேவனுடைய கிருபையை நம்பி இருக்கிறேன் நான் என் தேவனை நம்பி இருக்கிறேன்ப்பா அவருடைய இரக்கத்தை நம்பி இருக்கிறேன்ப்பா அவருடைய தயவை நம்பி இருக்கிறேன்ப்பா அவருடைய தயவை நான் நம்பி இருக்கிறதுனால அவருடைய கிருபையை நான் நம்பி இருக்கிறதுனால நான் எப்படி இருக்கேன் அவருடைய ஆலயத்தில் இருக்கிற பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல இருக்கிறேன் குளோரி டு காட் குளோரி டு காட் என் நாவில் அந்த என் நாவு தீட்டப்பட்ட சவரகன் கத்திய போல இல்லை நான் கபடம் பேசல நான் பொய்ய பேசல நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன் ஆகையினால் தேவனுடைய கிருபை என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது அதனால் நான் எப்பொழுதுமே பச்சையான ஒலிவ மரத்தை போல இருக்கிறேன் என்றார் நான் செழிப்பாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் குளோரி டு காட் நீரே இதை செய்தீர் என்று உண்மை என்றென்றைக்கும் துதித்து உமது நாமத்திற்கு காத்திருப்பேன் அப்போ தேவனுடைய நீதி வெளிப்படும் பொழுது கத்தரே இதை செய்தார் என்று சொல்லி கர்த்தரை துதித்து அவருடைய கிருபையினால் என்னை தேவன் பாதுகாத்து கொண்டார் துன்மார்க்கனுக்கு தேவன் நீதி செய்தார் என்பதை நினைத்து நான் கத்தரை ஸ்தோத்தரிப்பேன் இது ஒரு ஆழமான ஒரு அனுபவம்தான் ஆழமான அனுபவம்தான் அநேக இரத்த சாட்சிகள் கூட இந்த பூமியில் மறித்து போகிறாங்க கொலை செய்யப்பட்டு போகிறாங்க கர்த்தருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் கொலை செய்து செய்யப்பட்டு போகிறாங்க அவங்க எல்லாம் காத்திருக்கிறாங்க எதற்காக ஒரு நாள் தேவனுடைய நீதி வெளிப்படும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வெளிப்படும் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பு ஒரு நாள் எல்லாரும் நிற்கணும் அந்த சிங்காசனத்தில் தேவ குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்து அமர்ந்திருப்பார் அவரை கொண்டு தான் தேவன் எல்லாரையும் நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் அந்த நியாய தீர்ப்புக்காக பரிசுத்தவான்கள் காத்திருக்கிறார்கள் இரத்த சாட்சியாய் மறித்தவர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் அவங்க தேவன் நீதி செய்யும் பொழுது தேவனை துதிக்கிறார்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் குளோரி டு காட் தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அவர் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறவர் தீமையை பாராத சுத்த கண்களை உடையவர் அதன் பின்பு உங்களுடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு முன்பாக அது நலமாக இருக்கிறதா தான் அதான் நான் அவங்களுக்கு விளக்குனேன் தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய நீதியை நம்பி இருக்கிறார்கள் அவருடைய கிருபையை சார்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் பூமியில் நம்ம வாழும்போது ஒவ்வொரு நாளும் இக்கட்டு துன்மார்க்கர் மூலமாக நமக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் அவங்க அவங்க பலத்தை நம்புகிறாங்க அவங்க நாவ நம்புகிறாங்க அவங்களுடைய திட்டங்களை நம்புகிறாங்க யோசனைகளை நம்புகிறாங்க ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளையோ கர்த்தரை நம்புகிறான் கர்த்தருடைய கிருபைக்காக காத்திருக்கிறான் 
அந்த கிருபையை அவன் நம்புகிறான் அந்த கிருபைக்குள்ளாக அவன் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து விடுகிறான் அந்த கிருபை என்னாலும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாக இருக்கிறது தேவனுடைய கிருபை நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்னாலும் உள்ளது உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருக்கட்டும் உங்களுக்கு விரோதமாய் உருவாகிற ஆயுதமெல்லாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாய்க்காமலே போகும் பயப்படாதிருங்கள் கலங்காதிருங்கள் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் அவரை நம்புகிற ஒருவன் மேலும் குற்றம் சுமராது அவரை நோக்கி பார்க்கிற ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போவது கிடையாது இந்த உலகத்தின் பலவான்கள் ஒரு நாள் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் அன்றைக்கு பரிசுத்தவான்கள் நீதிமான்கள் கேம்பீரிப்பார்கள் ஜபிப்போமா பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் பரம தகப்பனே எங்களோடு பேசிய உங்களுடைய நல்ல வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு பயந்து உங்களுடைய கிருபைக்கு நாங்கள் காத்திருக்க எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்கப்பா உங்கள் கிருபையில் ஒவ்வொரு நாளும் பலப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா நீங்கள் அப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் சகல துதிகன மகிமை உங்களுக்கு எடுக்கிறோம் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்